es una religión que empezó hace 5.600 años, pero eh, llegó a nuestras manos eh, por parte de Bobby Henderson en 2005, 2005-2006. Rubén me escribió un día, así como el que no quiere la cosa, y quedamos para, para comer. Fue una reunión un poco especial, porque tampoco yo no llevaba ninguna expectativa, y, y lo que al rato de estar hablando me sacó el guión, me lo dio a leer allí mismo y la verdad es que directamente, tal y como lo empecé a leer, le empecé a sacar pequeños detalles. Al cabo de unas semanas me volvió a mandar una nueva versión del guión y, y ya está. Y luego a partir de ahí pues ya ha sido conocer a más gente del equipo, eh, participar, intentar aportar lo máximo posible. Una cosa que le he dicho a Rubén siempre que sabe hacer muy bien es que sabe rodearse de gente buena en lo que hace y, y gente en la que se puede confiar. Digamos, una de las partes como, como productor es hacer o asegurarme de que el equipo esté formado correctamente, que la gente trabaje bien, que trabaje de forma fluida, eh, que trabaje de forma cómoda. Y realmente por ejemplo, en, este, en este proyecto para mí eso ha sido muy fácil porque realmente con la gente que Rubén ha traído a bordo del proyecto, porque la gran mayoría la, la ha traído él, eh, no ha sido necesario tener que lidiar con problemas o con, o con disputas a la hora de trabajar. Todo el mundo ha sido muy profesional y todo el mundo sabía lo que hacía y todo el mundo sabía lo que tenía que hacer. Y creo que eso es una de las, una de las grandes cosas que tiene Rubén. Eh, y obviamente es el cerebro detrás de esta idea. Y por una parte creo que hay que estar un poco loco para tenerla, pero por el otro, eh, creo que es muy, muy inteligente coger un tema como este. La descubrí por internet como la gran mayoría. Eh, andaba por ahí el 2009 o así. Yo creo que como en todas las religiones, seguramente habrá gente que cree realmente en este monstruo espíritu volador, pero eso es una minoría. Detrás de la religión al final hay un mensaje por un lado crítico hacia lo que son las religiones en general, muy cerradas, muy herméticas, y sobre todo ir a atacar a las otras religiones y a las personas que creen de forma distinta. Respetar a cualquier persona que crea lo que quiera, y creo que eso es el mayor fundamento y valor del, del pastafarismo. La verdad es que el proyecto era un proyecto grande y la verdad es que lo solventamos bastante bien. Sobre todo el domingo era el día grande, que era el día que venía toda la figuración. Y bueno, entre los dos y la gente del equipo de producción, la verdad es que llevamos muy bien en el rodaje. La energía del equipo yo la vi muy bien. Yo creo que hubo una sinergia entre nosotros y trabajamos muy bien. Tuvimos varias ideas. La primera fue que fuera una cosa muy tenebrista, que jugara con un poco del género y poco a poco se fue transformando una cosa más eh, relajada para tampoco espantar al público. Y a raíz de esto decidimos eh, plantear con lo que teníamos una luz que fuera más bien agradable y a jugar con, con ello. Lo que miramos de, de trabajar en, en ramen es sobre todo los elementos de atrezzo que son muy particulares como los coladores en la cabeza, eh, rosario, crucifijos, todo esto, eh, tenerlo muy claro y relacionar un poco todo con la cohesión total del, del corto. Partíamos de, de elementos que, que comprábamos o conseguíamos y luego les, dama, les dábamos nuestro toque para incorporarlo en el, en el corto. Habría pro problemas técnicos que a lo mejor los coladores podían dar reflejos en, en cámara, pues pasarles el, el spray de, de barniz mate, otros pequeños problemas que íbamos solucionando poco a poco. 
Ha sido un placer trabajar con todas las personas que han formado el equipo. Eh, todos han trabajado conjuntamente muy bien. Hubo un, un ambiente muy agradable en el rodaje. Y por mi parte estoy más que encantado con todas las personas que, con las que hemos trabajado en este, en este proyecto. Por un lado estuvo Lucrecia, que lo interpretó al Cira, y fue genial. Realmente fue hacer un pequeño ensayo con ella y ya vimos claramente que era la adecuada para encarnar a Lucrecia. Un arquetipo de anciana cristiana muy cerrada de mente, ¿no? Y lo ha interpretado a la perfección. ¿Qué es esto, Dios? Dios mío. Buscábamos un sacerdote que fuese así, simpático, con la familia, pero muy ceremonioso eh, para el papel y Carlos fue muy acertado para ello. Buscábamos también una niña que pudiese tener este registro de, de inocencia y, y a la vez como alegría, ¿no? Ella realmente durante la ceremonia no, no acaba de entender por qué la abuela se enfada. Para ella hacer esta ceremonia es muy normal y lo hizo muy bien Irene. Para el papel de madre buscamos eso, una, que fuese el personaje más simpático y cariñoso constantemente y, y lo hizo muy bien también la actriz Sol. La idea me parece brillante porque no hay nada en el, en el mercado ahora mismo que, que se haya hecho en plan serio. Seguramente va a ser un paso muy importante para, para darla a conocer. Y ya no solo en, en España, sino en, en el resto del mundo. Yo, para mí, una de las cosas que, por las que apuesto es por el, por el tema de los subtítulos en el resto de idiomas para que llegue a, a todos los países. Tienes que ser muy consciente de que el trabajo no termina en el momento de rodaje, hay toda la postproducción y después hay toda la distribución del corto. Eh, son muchos los proyectos que se quedan en ese punto después del rodaje porque da la sensación de que ya está, ya se ha acabado. No, hay toda la postproducción y después todo un trabajazo de distribución para asegurarte que eso eh, por lo que has trabajado tanto en preproducción y obviamente en producción, pues acabe dando sus frutos. Cámara. Cámara graba. Y al principio fue la palabra. Y la palabra fue ¡Ah! Piraticus 13.7. Ramen. Ramen.